Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy en este video vamos a hablar sobre la rivalidad entre Edward y Jacob, un debate que algunos continúan en pleno 2022. Y es que sí, las películas de Crepúsculo en su momento eran una de las más vistas y es normal que personas se quieran unir al fandom después de mucho tiempo. Si bien las películas retratan bastante bien la historia, hay bastantes detalles que quedaron fuera de la historia, así que en este video vamos a hablar un poco de eso y en sí de la rivalidad entre estos dos personajes. Si ustedes leyeron Sol de Medianoche, seguro se enteraron de todo lo que pensaba y vivía Edward en Crepúsculo. En ese herir las intenciones y la perspectiva de Edward sobre su historia de amor con Bella se vuelven mucho más claras. Si bien no hay mucha interacción entre Bella y Jacob en Crepúsculo, Edward se dio cuenta de lo que sentía Jacob y pensó en la posibilidad de que Bella podría terminar feliz con un humano, y ese sería Jacob. Recuerden que en ese momento Jacob no había desarrollado su gen de hombre lobo, así que era completamente humano. En el libro de Sol de Medianoche conocemos las inseguridades de Edward, donde tiene miedo de acercarse a Vera y no ser suficiente para ella, pero más que nada tenía muchas ganas de matarla, así que en varias ocasiones imaginó un futuro donde Vera se encuentre feliz y segura. Y aparte Jacob tenía otro motivo para odiar a Edward, él se convirtió en un hombre lobo debido a su proximidad con los vampiros. Ya hice un video contando el origen de los cambiaformas, les dejo el link en la descripción. Como les decía, los cambiaformas activan su poder cuando estos vampiros están cerca, justamente para proteger a los suyos y a los demás humanos. Jacob podría haber seguido con su adolescencia normal, pero el olor de los vampiros se acercó y tuvo la necesidad de proteger. Así que si los vampiros jamás se acercaban a Forks, Nunca hubiera pasado nada de esto, ya que los cambiaformas no se transforman a cierta edad, sino que su gen se activa cuando ellos están cerca. A pesar de su desagrado mutuo, Edward y Jacob separaban sus diferencias la mayoría de las veces, especialmente cuando se trataba de Bella y su seguridad, y hubo varias ocasiones en las que cooperaron y trabajaron juntos. Pero lo peor que hizo Jacob fue tener ciertos pensamientos de Bella en Eclipse sabiendo que Edward podía entender todo debido a su don telepático. Obviamente Jacob lo hacía para torturarlo, solo cuando Edward trataba de proteger y cuidar a su pareja. En la película nunca se muestra realmente lo que piensa Jacob, pero por la reacción de Edward nos damos cuenta que no es nada agradable. Si no se acuerdan me refiero a la escena donde Bella se estaba muriendo de frío en la montaña y necesita calor para estar a una buena temperatura corporal. Como Edward es frío, no podía hacerlo, así que Jacob lo hizo, y le volvió algo sexual sin ninguna razón. Aunque Edward tenía todo el derecho de sacarlo de la tienda, no lo hizo. Hubiera sido interesante ver la perspectiva de Edward en Eclipse para saber qué estaba pensando durante todo este triángulo amoroso. Y algo que tienen en común es que ambos son extremadamente controladores con Vera, y en un momento Edward era tan posesivo que llegó tan lejos como para romper el camión de Vela para evitar que cruzara la línea del tratado y se dirigiera al área de reserva. Y Edward hizo esto para mantener a Vela a salvo, pero el grado de control que ella tuvo que soportar debido a su prejuicio contra Jacob era increíble. Y aunque esto es bastante obvio, no hay que dejarlo fuera de la lista, y es que Jacob y Edward son enemigos naturales desde hace siglos. En la película se dejan claro, pero algunos detalles no resaltan tanto y hasta algunos se olvidaron, como por ejemplo su tratado y todos los pasos que deben cumplir ambos seres sobrenaturales para no desatar una guerra entre vampiros y lobos. Todo este tema de la genética jugó un papel muy importante en esta gran rivalidad y también tengo un video exclusivo hablando de esto, así que se los dejo también en la descripción. Sabemos que hay varias escenas que ocurren en los libros que no aparecen en las películas. Es exactamente una que debió estar en la película para que los fans vean que realmente Bella sentía algo por Jacob. En esta escena Bella le decía a Jacob que si bien había algo entre ellos, siempre iba a elegir a Edward. Está claro que una parte de Bella amaba a Jacob y esa parte quedó bastante destrozada después de decirle a Jacob que no había ninguna posibilidad para él. Entonces Vera lloró en el auto y fue Edward quien la consideró mientras sufría por perder a otro hombre. Muchos fans apoyaron a Jacob porque se suponía que él era la opción más segura para Vera, 
Pero no es tan así. Edward anhelaba la sangre de Bella cada segundo. Pero la naturaleza de Hombre Lobo y el temperamento de Jacob eran fatales para ella. Así que el argumento de que Jacob es más seguro se queda bastante corto. Si Bella estuviera cerca cuando él tuviera un ataque de ira o algo parecido, podría sufrir el mismo destino de Emily, la esposa de Sam. Pero además de todo lo que les dije, Edward vio a Bella enamorarse de Jacob y Jacob vio las primeras llamas de admiración en ella por Edward. Esa fascinación por él se agrandó después de que Jacob le contara esas leyendas sobrenaturales y en ese momento se dio cuenta que ella se estaba adentrando cada vez más al mundo de los vampiros. Y Edward vio toda la situación cuando la dejó en luna nueva, haciendo que tenga un gran vacío en su alma. Y cuando volvió tuvo que ver a Bella pasar tiempo con Jacob, pero más que nada la atracción que sentían el uno por el otro, lo cual fue bastante doloroso para Edward. Y otro aspecto de las interacciones tensas entre Edward y Jacob era que Jacob siempre era bastante despectivo en sus pensamientos y palabras con los Colen, y en cambio Edward siempre fue bastante educado y nunca lo insultó. Edward pertenecía a otra época, así que su personalidad era así, ser educado y hablar perfectamente, así que por más que tuviera sus motivos, nunca lo trató de la misma manera. ¿Ustedes a qué equipo pertenecen? ¿Y a quién prefieren? Pero la pregunta va más allá del triángulo amoroso, me refiero a qué personaje les gusta más por su historia sobrenatural y demás. Los invito a dejar un comentario y a suscribirse para no perderse ningún video. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.